த ஹாலோஹ்ரோங் உள்ளீடு செக் கிரீடம் எனும் பொயம் புதிய பதினொன்னாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் ஆறாவது நீட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது ரிச்சர்ட் த செகண்ட் என்னும் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரின் வரலாற்று நாடகத்தில் உள்ள மிகச்சிறந்த மோனலாக் ஆகும் கவிதைக்குள்ளாக செல்வதற்கு முன் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் குறித்தும் இந்த கவிதை எந்த வரலாற்று பின்புலத்தில் சொல்லப்பட்டது என்பதையும் காண்போம் முதலாவது வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் இவர் வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறு வரை ஆகும் ஆங்கில இலக்கிய உலகில் பெரிதும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கவிஞர் மற்றும் நாடக எழுத்தாளர் ஆவார் ஹேவனாச்சங்கரையில் ஸ்ட்ராட்போர்ட் என்னும் இடத்தில் பிறந்தார் பதினொன்னாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தின்படி அவர் முப்பத்தி ஒன்பது நாடகங்கள் மற்றும் நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு சானட்ஸ் எனும் பதினான்கு வரி கவிதைகளை எழுதியுள்ளார் இங்கிலாந்தின் நேஷனல் போயட் என்று வர்ணிக்கப்படும் இவர் பேர்ட் ஆப் ஆவன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் முதலில் வெளிவந்த வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ஒர்க் த ஃபர்ஸ்ட் போலியோ ஆகும் பென் ஜான்சன் எனும் பிளேரைட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் போலியோவுக்கு முன்னரை எழுதியிருக்கிறார் அதில் அவர் ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் நாட் ஆஃப் அன் ஏஜ் பட் ஃபார் ஆல் டைம் என்று கோட் சொல்லியிருக்கிறார் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்கள் உலகில் உள்ள பெரும்பாலான முக்கிய மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு காலங்களை கடந்து பெண் ஜான்சன் அவர்களின் கூச்சி கிணங்க இன்றளவும் உலகெங்கும் போற்றப்படுகிறது இனி இந்த கவிதை எழுதப்பட்ட வரலாற்று பின்புலத்தை காண்போம் இந்த ரிச்சர்ட் த செகண்ட் எனும் நாடகம் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் நடந்த உண்மை சம்பவத்தின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது இங்கிலாந்தில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ரிச்சர்ட் த செகண்ட் அரசராக முடிசூட்டப்பட்டார் அவர் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு வருடம் மன்னராக திகழ்ந்தார் அவருடைய கசின் பாலின்புரூக் ரிச்சர்ட் த செகண்டை பதவியிறக்கம் செய்து தன்னை கிங் ஹென்ரி போராக முடிசூட்டிக் கொண்டார் இந்த வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகம் ரிச்சர்ட் த செகண்டின் கடைசி இரண்டு வருட ஆட்சி காலத்தில் நடந்த சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டது இந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் பதவியில் இருந்து இறக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் சிறைச்சாலையில் இறந்துவிடவும் செய்தார் இந்த ஹாலோ கிரவுண்ட் எனும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனது வேல்ஸ் தேசத்தின் கடற்கரையில் நடக்கிறது கிங் ரிச்சர்டும் அவரை பின்பற்றும் சில ஃபாலோவர்ஸும் பாலின்புரூக்கிடம் தோல்வி அடைந்த பிறகு வேல்ஸ் தேசத்தின் பத்தாயிரம் போர் வீரர்களுக்காக காத்து ஆனால் அவர்களுக்கு ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியும் அடையும் வண்ணம் வீரர்கள் வரமாட்டார்கள் என்ற செய்திதான் கிடைக்கிறது ரிச்சர்ட் த செகண்டின் ஃபாலோவர்ஸ் அவரை தைரியப்படுத்த முயன்று தோற்றுப் போகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான விதியை நேருக்கு நேர் சந்தித்த போதுதான் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் ஹாலோ கிரவுண்ட் எனும் உலக பிரசித்தி பெற்ற ஸ்பீச்சை கொடுத்தார் இந்த ஸ்பீச்சில் மரணத்தின் அதிகாரம் குறித்தும் ஒவ்வொரு மனிதன் மேலும் மரணத்தின் சாயல் விழும் என்றும் ராஜாவையும் ஒரு நொடி பொழுதில் சாதாரண மனிதனாக மாற்றும் வல்லமை மரணத்திற்கு உண்டு என்றும் பேசுகிறார் இனி கவிதையின் விளக்கத்தை பார்ப்போம் அனைவரையும் கொண்டு செல்லும் வல்லமையுள்ள மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்புவோர் யார்தான் உண்டு மன்னனால் கூடுமோ எனவே கல்லறை புழுக்கள் கல்லறை வாசகங்கள் குறித்து பேசுவோம் குறிப்பு எபிடாப் என்பதற்கு கல்லறை வாசகங்கள் என்பது பொருள் மீண்டும் கவிதைக்குள் செல்வோம் நீர் வழியும் கண்களால் மண் என்னும் தாளிலே மனக்கவலைகளை எழுதுவோம் நம் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுபவர்கள் வந்து நம் உயில் நிறைவேற உதவட்டும் மண்ணுக்கு நம் உடலை விட்டு செல்வதை தவிர வேறு எதை கொடுக்க முடியும் தற்போது என்னிடம் உள்ள எல்லாம் பாலின்புருக்கின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் செல்கிறது மரணமும் இந்த வறண்ட மண்ணுமே எனக்குரியது என்று சொல்ல முடியும் இந்த மண்ணும் என் எலும்புகளை மூடும் நாம் அமர்ந்திருந்து அரசர்களின் அவலக்கதைகளை பேசுவோம் சிலர் அவரிலும் வலியவரால் அதிகாரம் இழந்தனர் சிலர் போர்க்களத்தில் கொலையுண்டனர் சிலர் தங்களால் கொலையுண்ட ராஜாக்களின் ஆவியால் பீடிக்கப்பட்டு துரத்தப்பட்டனர் விஷயம் வைக்கப்பட்ட சிலரும் உண்டு மனைவியால் குத்தி கொல்லப்பட்டவரும் உண்டு உறக்கத்தில் உள்ளபோதே கொல்லப்பட்டவரும் உண்டு எல்லாருமே கொல்லப்பட்டனர் ஏதோ ஒரு வழியில் இந்த ராஜாக்கள் அனிவர் கிரீடம் என்று ஆனால் அது உள்ளீடச்ச கிரீடம் இந்த உள்ளீடச்ச கிரீடத்தின் உள்ளே மரணம் தன் அவையை கூட்டும் கிரீடத்தின் உள்ளே மரணம் ஒரு கோமாளியாய் அமர்ந்து கொண்டு அரசனது பதவி பகட்டு அதிகாரம் அரசாட்சியை பரிகசித்து நகைக்கும் மன்னன் தனது பகட்டை காண்பிக்கவும் பிறரில் பயத்தை விதைக்கவும் பார்வையினால் பிறரை கொள்ளவும் மரணம் மன்னனை அனுமதிக்கும் மரணம் வீண் பகட்டும் பெருமையும் உள்ள மன்னனை கண்டு நகைக்கும் தான் கண்ணுக்கு தெரியாதவன் தனது கிரீடம் அசைக்க முடியாத கோட்டை என்று மனப்பால் குடிப்பான் மன்னன் மரண தேவன் அந்த கோட்டை சுவரில் ஓட்டை போட்டு சுவாசத்தை எடுத்து செல்வான் இம்மை வாழ்விடம் பிரியா விடை பெறுவான் மன்னன் ராஜாக்களுக்கு மரியாதை கொடுக்காதிருங்கள் எல்லா விதமான சடங்கு பாரம்பரியங்களை தூக்கி கடாசுங்கள் அரசனின் அதிகாரத்தை குறித்து வாழ்வெங்கும் நீங்கள் கொண்ட எண்ணம் தவறே நான் மன்னனாகினும் நானும் மனிதனை நானும் உண்ணுகிறேன் எல்லாரையும் போல எனக்கும் தேவைகள் உண்டு நானும் துயர் அனுபவிக்கிறேன் நண்பர்களை நாடுகிறேன் உண்மை இவ்விதம் இருக்க நீங்கள் எவ்விதம் கூறலாம் நான் மாட்சிமை உருந்திய முடிவில்லாத வல்லமை உள்ள மன்னன் என்று இந்த விதமாக போய முடிவுறுகிறது இந்த மோனலாக்கில் உலகின் யதார்த்தத்தை புரிய வைக்கிறார் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்
இதில் கசப்பான உண்மை என்னவென்றால் இதை உணர்பவன் யார் மரணத்திற்கு அருகில் வரும்போதே மனிதன் உணர்வான் இதை இனி இந்த போயத்தில் உள்ள பொயாட்டிக்கல் டிவைசஸை குறித்து பார்ப்போம் இந்த போயத்தில் உபயோகிக்கப்பட்ட ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸை குறித்து முதலில் பார்ப்போம் இந்த லைனில் டஸ்ட் ஒரு பேப்பராகவும் கண்ணீர் பேனாவாகவும் ஓமிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் உள்ள ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் மெட்டஃபர் ஆகும் இந்த கவிதையில் இரண்டு வினாக்கள் உள்ளன இவை இரண்டும் பதில் எதிர்பார்க்கப்படும் வினாக்கள் அல்ல இவை ஒரு கருத்தை அழுத்தி சொல்ல கேட்கப்படும் வினாக்களாகும் எனவே அதில் உள்ள ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ரிட்டோரிக்கல் கொஸ்டின் ஆகும் இந்த போயத்தில் மூன்று பெசானிபிகேஷன் உள்ளது மூன்றிலும் மரணம் உயிர் உள்ள மனிதனைப் போல் ஓமிக்கப்பட்டுள்ளது முதலாவதாக மரணம் சபை அமைத்துள்ளது என மரணம் உயிருள்ள ஒரு மனிதனைப் போல சொல்லப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது மரணம் மன்னனது பகட்டை பார்த்து பரிகசிக்கிறது என்று மரணம் மனிதனோடு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே அதிலும் பெசானிபிகேஷன் என்ற ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் உள்ளது மூன்றாவது மரணம் கோட்டையில் ஓட்டையிட்டு மன்னனது உயிரையும் எடுத்து செல்கிறது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இதிலும் உள்ள ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் பெசானிபிகேஷன் ஆகும் நன்றி